，你还好吗？当初如果不是我调皮贪玩，他就不会死了。他们说的对，是我害死的。可以。怎么是你？初云呢？初云姐受伤了，在隔壁休息。听琛哥，你说你怎么能这么傻？为了保护她，连自己的命都不要了吗？跟你没关系。你知不知道，你妈出车祸，现在情况很紧急，这一切都是她喊出孕害的。我妈怎么样？姑姑现在正在抢救呢，她坐的车三天前送去检修。经手的人就是韩初韵的哥哥韩永杰。开车撞我，没事。听琛哥，你看姑姑车祸前收到的短信，这就是他们兄妹两个串通好的，就是要将你和你妈置于死地啊！如果是真的。绝对不会放过他。你刚怀孕四周，胎教还不稳定，一定要注意安全。如果这次再流产，你今后可能无法再怀孕了。啊你没事就好，顾定琛，我们能不能好好聊聊？其实，看见我没死，你是不是很失望？什么意思？你恨我不想跟我在一起没问题，你可以直说。那你为什么要害我妈？你在说什么？苏怡怎么了？昨天是你坚持要去牧瑶，我妈才不得不做另外一辆车，而那辆车早就被你哥动了手脚。你跟韩慕青从什么时候开始勾结的？苏怡人呢？我要去找他。韩初夜，你的眼界越来越好了。那这个你怎么解释？我没有发过这样的短信。顾定真，你相信我，韩慕青那么恨我，他怎么可能帮我杀人？是吗？韩初云，你太让我失望了。林晨哥，姑姑状态很不好。顾廷琛，我没有做过这种事，我不可能害苏怡，你就不能信我一次吗？韩初月，姑姑现在还躺在病床上，她对你这么好，你怎么能对她下毒手呢？你还是个人吗？苏小月，一定是你，是你害了苏怡，对不对？够。韩初云，你有什么问题可以冲我来？我妈她那么爱你，对你那么好，她恨不得把所有好的东西都给你。韩初云，姑姑前两天还劝你不要和廷琛哥吵架，你就算不想和廷琛哥在一起，你也不能害死他。为什么为什么要承认？廷琛，我
我没有害过任何人，更不可能害苏野。叫医生，现在死便宜他。为什么还要救他？林真哥，韩初林的死不足惜啊！顾总，我夫人没抢救过来，伤死我。所以既然这样，那就一命还一命。顾天琛，你要量我肚子里，就等孩子一起杀死我。把他给我丢进护城河。稍等。好了。把温度调到最高。是。闭嘴。想死？没那么好了。开车。宝宝，这次妈妈一定会保护好你的。哥哥没有看到这个世界，你替哥哥好好看看。愿意说实话吗？你相信我，我真的没有害苏怡。你相信我，没有。那这是什么？说，顾少母亲那他是不是韩苏怡指使的？再不说，给你推下去。说，我说，是。是韩初韵，是他让我在车上动了手脚。顾天琛，你嘴里有一句实话吗？你愿意不顾自己的命要救我，为什么就是不能信我一次？那是因为我之前看走了一眼，从今天开始，你哪儿也别想去。给我一次解释的机会，我可以证明我没有害苏怡。好，我倒要看看你还能说出点什么来。什么意思？我跟韩木青见面，是因为爸爸的遗嘱。可是当时我们起了争执，这些都是证据。争执的时候，很多人都看到了。你要是愿意查，是可以查得到的。你觉得我会同情你？你
你知道为什么练孩子的不会选择你了？你我也知道，就会吓你。如果这次再流产，你今后可能无法再回来。这就受不了了，这一切都是你咎由自取，你给我好好收拾。这次一定会保护好你的，救救我！出院！喂，喂，顾总，别让他死。对不起，我来晚了。初月，接到你电话，我就立刻赶过来。你愿意相信我？当然。顾廷琛知道你怀着孩子吗？帮帮我，所以他不能白死。我想查清楚一切。一定会帮你的。韩淑文不但没死，还怀孕了。顾天池居然骗我。想翻盘，没那么容易。姑姑，天成哥已经把韩初韵扔进护城河里淹死了，也算是给您报仇了，是吧，天成哥？妈，他已经受到了惩罚，你安心上路吧。苏小月，你这个杀人凶手！韩初韵，廷琛哥，你不是把他扔进河里淹死了吗？你这么想让我死，是怕我揭穿你害死素姨的事实吗？你想嫁给顾廷琛，为什么不直接杀了我，要害死素姨？白素涛，韩初韵，你别血口喷人。廷琛哥，你不是杀了他吗？怎么，你还舍不得留他一命，骗我，一骗你母亲的在天之灵啊！给我闭嘴！你没是我妈的继任，你到底想干什么？我能证明，害死你母亲的人不是我。韩初玉，我的忍耐是有限度的。本来看着夫妻一场，打算放你一马，现在看来没有这个必要了。带走。我有证据，我有证据，证明素姨在车祸前。就已经被人注射了致命的毒药，韩初韵，你从哪儿伪造的报告？顾廷琛，苏怡在车祸时就已经断气了，是苏小月，是他故意隐瞒了医院督检的事实。你还敢污蔑我？廷琛哥，他被扔进河里都没死。今天还能跑到这里来污蔑我，这一定是有人在帮他呀！说不定是他在外面的哪个奸夫吧。韩初玉，顾天琛，报告你不相信，那你母亲天生佣人的话，你该信了吧？少爷，我发现吴妈想要偷偷出省
，是因为他撞破了苏小月给苏怡下毒的事实，他怕被灭口，才想逃走的。是真的吗？吴妈，你可不能昧着良心污蔑我呀。不是舒小姐，是是少夫人，是韩淑英给老夫人下毒，还还想嫁祸给苏小姐。你胡说！为什么？你明明说是苏小月的，你为什么？对不起，韩小姐，老夫人对我极好，我我不能为了钱替你瞒着。你为什么要诬陷我？你为什么要诬陷我？够了，小月，我就不该放过你，我就不该放过你。回去，顾听臣，我这段时间我一直在想，我们之间是不是真的有很多误会？我是认真想过和你重新开始，但是现在我知道了，你从来就没有骗过。你不会是吧？我有的是办法。哎，你觉得是石头硬，还是你的嘴硬？认不认罪？认不认，对你来说有区别吗？那你就在这跪着，给我把磕头约了，让他跪满七天七夜，不准给他吃的，也不准让他睡觉。吴清晨，总有一天你会后悔这么对我。你这个疯女人，还敢威胁听晨哥？<笑>够了吧？信不信？我现在就杀了你！我信。可是顾天辰，如果我死了，你会难过吗？你害死了我妈，死了也是活该。顾天辰，如果你非要认为是我害死了苏怡，我无话可说。我只希望你记住今天。我会永远永远的爱你。天辰哥，他害死了姑姑，就应该偿命。出院。出院，快，快，出院！你坚持住，出院，救救孩子，出院，出院，喊出院，让开。我问你，韩初韵，顾廷琛，他死了，你已经算全部葬场。你这辈子都见不到他，你现在满意了吗？也不知谁的错，是你也曾爱过我，给我最快乐的角色。顾畅，时间到了，该去见苏小姐了。没办法，你只能和苏小姐结婚，否则这个项目没办法拿下来。
。顾总，就这样才能救顾氏了。顾总，有你的信。顾丁辰，当你看到这封信的时候，或许我已经不在了。也许我们的相遇就是个错误。我不该爱你，更不该期待你相信我。你记住，是你亲手杀了我。你杀了我们的孩子停车！停车！你不配碰到你这个畜生！人都死了，你还不放我呢？出去！韩楚音。你终于背着我了，你高兴了吧？你想报复我？现在你成功了。我现在真的再也找不到你。平山。出狱！出狱丫头，想不想吃东西？你在国内受苦了，以后有爷爷在，没人再敢欺负你。好韩竹月，这位先生，是我，我是顾廷琛。不好意思啊，认错人了。他是妈妈抽屉里照片上的男人，他会不会是另一个爸爸呢？叔叔，你认识韩初玉吗？
你怎么知道？我在电视上看过叔叔，叔叔说他有很爱的妻子，叫做韩初韵，但是他不见了，你怎么不把他给找回来呢？小乖，爸爸不是告诉你别乱跑了吗？嗯。叶秋野，你怎么在这儿？韩初云他没死，对不对？秋言，介绍一下，这是我太太林知晓，也是我们公司的首席设计师。叶氏的业务拓宽，都可留他。刚刚见过的，请问怎么称呼？顾廷春，顾总，当着我的面这么冒犯，不太合适吧？你们合伙在我面前演这么一出，想干什么？谢言，带小乖先上去。我知道你恨我，但是我已经找到你五年了，不要开玩笑了，好不好？顾总还是不要说这种话了，免得让人误会。您太太要是听到了，我会解释不清楚的。楚雨，就是你对不对？顾总，我们今天来是来谈业务的，请你自重。自重去查当年韩初云死亡的所有细节，一概都不许放过。是。天上的星星不说话。地上的娃娃像妈妈。先生，请坐。你先去坐。夫人。夫人。夫人。睡一下，醒来之后你就是新的你了。你还好吗？其实你没有必要回来的，万一他发现你没死，没时间了。小乖的白血病急剧骨髓移植，再这么多次都不行，现在就只能寄希望于他了。你放心，这次回来，我不仅要救小乖，我还要让他付出代价。那背影怎么那么眼熟？看什么呢？啊，廷琛，你领带歪了。我自己来。你还是惦记着那个死人，不过那又如何？他永远都不可能再回来了。不好意思啊，顾总，这位小姐不能入内。不好意思啊，顾总，这位小姐不能入内。你知道我是谁吗？你一个保安敢这么跟我说话，你看清楚了吗？啊，不好意思，苏小姐，我们也是按照规矩办事。你怎么回事儿
你是想在公共场合给我丢人吗？顾总，您太太好歹也是出身名门，这礼仪教养恐怕得多学学吧。我当是谁呢？你一个给人看病的医生，也能参加这种上流宴会？当然。今天的晚宴就是我叶家的。你是为了那个死人？当众打我的脸吗？苏小月，注意你的言辞。平琛，是在先辱骂的。一个不知廉耻、鸠占鹊巢的贱人，多跟你说一句话都是浪费时间。顾廷琛，你就这么看着他欺负我吗我今天过来是来谈生意的，你可以走了。苏小姐，慢走，我送。我还第一次看你对一个女人动手，我还以为你不会喜欢我。这么多人呢？以后别这样了，我除非忍不住。进去吧，好戏要开场了。好，李总，您看，要是没什么问题的话，我们今天就可以解开。顾总，恐怕我无法与你签约。今天我要合作的另有其人。林小姐，这是叶氏集团的总裁夫人吧？她可是我们华国顶尖的设计师，好漂亮！楚玉，顾少，你认错人了。这林小姐，叶氏集团叶总的太太。顾少，又见面了。顾少，原来你们认识啊？这就好办了。我这次要合作的就是林小姐。楚，林小姐。叶修言呢？怎么没意见？我丈夫只负责医疗的业务，至于设计这一块，由我全权负责。那请林小姐给我解释一下，我顾氏的合作为什么会落到你的头上？顾氏经营不善，亏空已久，还有哪个公司愿意跟顾氏合作？我看阿威还有话要说，我先走了。李总，顾总，别着急啊。你到底想干什么，顾总？今天来的都是有头脸的人，您别失态了。是不是你做的？你再这样，我就报警了。韩竹远，只有你知道这些事情，你想报复我，所以你就要毁了顾家，是不是？顾廷琛，你清醒一点。这是我丈夫的地盘，不是你们顾家。知晓，怎么回事啊？顾总老是把我认成他的太太，威胁我，恐吓。韩楚玉，别装了，我看你早就跟他在一起了，这就是你假死离开我的理由。跟我来，顾廷琛。你嘴巴给我放干净点，我太太也是你能冒犯的。顾廷琛，你以为自己还是什么了不起的存在吗？这语气听着好耳熟。顾总，今天我们宴请的都是跟叶家交好的企业家
，如今故事变成这个样子，您要是肯低个头，认个错，兴许在座的各位还能拉你一把。听说故事最近出了不少问题，资金也是，如果没有外部资金的注入，估计故事就要快要黄了呢。还真是物是人非啊，顾叔以前可是一等一的，谁让顾少之前做那么多亏心事呢？你知道吗？他把他岳父亲手送进了牢里，那可是他妻子的爸爸呀，太狠毒了。我知道，他之前的那个妻子叫做韩初韵吧？哎，听说人已经没了，也不知道。算了算了，别说了别说了。怎么样，顾总？如果你想救顾氏的话，那就跪下来祈求。说不完，见证虚言的分心，美丽眼，谁来安慰坏心情？十字路口闪烁不平的信号灯，有个人显然心事重重，三个字只能说给自己听。我不是为了故不要让眼泪失控。那你是为了什么？原谅我们做了太多伤害你的事情。回过头来，我才发现自己有多愚蠢。我现在知道错了，回家吧，我的能源。韩楚，对不起。好，我回来了。五年了都没能来看你，对不起。不过顾廷琛给我选的这个墓还不错，还能陪着你。妈，这次回来我一定不会心软了。过去的韩初玉已经死了，妈，你会帮我的对吧？韩初玉。顾总，好巧啊！你还想装到什么程度？什么意思？你说你不是他，那你怎么知道我妈还有我太太葬在这儿？你为什么过来看看？顾总多次把我认成亡妻，我实在是好奇，就找人打听了一下。装成另外一个人，你累不累？怎么？被我说中了心虚啊！六年不见，你的胆子变大了不少。你知道对我动手的后果？怎么，顾少是想对女人动手吗？不想动手。还是想动手动手。就让我留在这块田园，等一道光线，我们之间曾经说过的语言，就让它带走你的那瞬间，成为我们的纪念。谁能发现我的思念？身体不会骗人，你接吻从来都不是他欢喜，承认吧，你就是他。顾少，你现在的所作所为已经构成了骚扰，等着受律师函吧。好啊，既然要被告，那不如让我一次做够本。你真的爱韩珠韵吗？
我是说，那个被你亲手送下地狱的太太，我真的爱她。别误会啊，顾少，我只是打听的时候都问了几句。顾少还真是爱自己的亡妻啊，让他下跪磕头，把他扔进护城河，最后在他死了之后，立马跟另外一个女人结了婚。我都快被顾少的深情打动了。出狱，对不起，我不是韩出狱。还有，别把你对他的愧疚转移到我身上。你要是真那么爱他，就应该跟他一块去死。顾廷琛，你欠我的早就还不清了。虽然道歉有什么用，但已经不爱你了。顾廷琛。楚雨，你别走！我不是安楚雨。我好像……我看是哪个狐狸精在包里？你是谁？你不是死了吗？你到底是人是鬼啊？宋小姐是失心疯了，这大白天的，哪来的鬼呀、啊？不可能，他已经死了，那怎么可能是他呢？我没空陪你在这风言风语。不准走！你给我解释清楚，你跟我老公到底什么关系？你们为什么会在一起？苏小姐问题可真多呀！我跟你男人为什么会在一起？不如等到他醒了之后，你亲自去问他吧。一定是你勾引了他！你放开我！你放开我！敢打我！苏小姐，这里是医院，容不得你放肆。叶医生，既然是你，果然你对韩春月还是一往情深啊！这么个冒牌货，都这么尽心的护着。林之想是我太太，苏小姐，注意你说话的分寸。老公，你醒了？你怎么来了？这个女人把你害得住了院，又发短信威胁我。林小姐，谢谢你送我来医院。我太太一向心地善良，遇到流浪狗都会关心。顾总不用介意。你是说顾廷琛是阿猫阿狗啊？苏小月，举手之劳而已。不过顾少，您太太。算了，我也没兴趣管顾少的家事儿。老公，林小姐，张强。出院
，他没有追出来。六年了，自从到苏小月，我还是没有办法平静。楚月，无论你想做什么，我都无条件支持你。苏小月，你不要以为我娶了你就可以无法无天。丁晨，你还帮我们家韩初运吗？那个冒牌货都这么护着吗？这林之晓有丈夫，难道你要做他们的第三者吗？苏小月，我跟你说过，我的事情你没资格插手。出去。你要的画像我已经找人画好了，韩初运已经死六年了，你该放下了。绝对是你，林冰香，你这个冒牌货，你敢系在我的头上！顾总约我吃饭，是有什么事儿吗？没事，就是想为医院的事跟你道个歉。明小姐平时有什么忌口吗？没什么忌口的。我听说这家店的特色是花生米了，要不要试一试？好啊，当然可以。初音对花生过敏，难道他真的不是初音？这么好吃、啊？嗯，顾总要不要尝尝？好啊。林小姐在想什么？是我让你想起了原来的事情吗？我在想，服务员，麻烦帮我换一个新的汤匙。不好意思，啊，我没有跟人共用餐具的习惯。我去趟洗手间。一会儿把汤里的放上葱。好的。韩主任最讨厌葱和香菜的味道。怎么了，林小姐？不喜欢葱？那我让服务生给你。不用了。我只是觉得，这汤里怎么只有葱没有香菜呀、啊？林小姐，我突然想起来，我公司还有事，我先走。如果你真的离开我了。为什么又让一个长得跟你这么像的人出现在我身边？这就是你对我的惩罚。顾少，我调了下午餐厅的监控，你走之后，林小姐似乎立刻服用了什么药。她吃了药
，难道是过敏药？所以他不是不过敏，而是早有准备。小乖，嗯，怎么妈妈还没有来接你放学？嗯，顾叔叔，我们今天中午吃的是花生，可是我对花生过敏，花生送给你。小乖也对花生过敏，他是我和初一的。小乖，顾叔叔路过的时候给你买的玩具，喜不喜欢？喜欢，可是妈妈说不能随便乱收别人的东西。原来在小乖心里，顾叔叔是别人、啊。嗯，不哭不哭，小乖说下。那就当是我们之间的秘密，嗯、好不好？好。顾庭琛，干什么？离我女儿远一点，小乖。妈妈有没有告诉过你，不要收陌生人东西？还给他。嗯。哎，你不想我见小乖，我走就是了，别吓着。小乖，再见。再见。花生吃吗？妈妈，你为什么讨厌顾叔叔呢？我觉得顾叔叔不是坏人。小乖，你回家，阿妈给你买冰淇淋，好不好？我不吃。所以入园资料上虽然登记的是叶秀媛的名字，但是户口本上并没有什么，是吧？没错，我问过校长，当时小乖入园的时候，叶先生一起来的。听说叶先生是小乖的干爹。嗯，至于生父，林小姐没提，我们也不好问。原来如此，我祝愿也为了瞒着我，还真是没少撒谎。韩出玉。顾廷琛，麻烦你注意分寸。让开！根本就不是他丈夫。顾廷琛，你不要在这儿无理取闹。我们家的事跟你没有关系。是吗？秀媛，你先去接小乖，我来处理。知晓。没事，不用担心。顾总。你到底想干什么？小乖他到底是谁的孩子？他是谁的孩子不重要，重要的是，他绝不可能是你的。小乖他到底是谁的孩子？他是谁的孩子不重要，重要的是，他绝不可能是你的。楚云，原来我做了伤害你的事情，你想怎么报复我都可以，但是你不能剥夺我做父亲的权利。剥夺？顾总怎么把我说的像个人贩子似的？我们俩从前根本不认识，小乖是我在国外生下的孩子，怎么可能是顾总？小乖，这是你原来就想给孩子起的名字。花生过敏，葱和香菜过敏。韩春雨，你别装了！顾天成，你这失心疯了吧你？我不是韩春雨，小乖更不可能是你的孩子。你以后不要再来。妈妈。你在干什么？顾定琛，孩子在这儿呢，你要干什么？孩子在这儿呢，你要干什么？小乖，我带你去玩，好不好？不要。为什么？你不是很喜欢顾叔叔吗？顾廷琛，你要发疯，别在这儿，别吓着我女儿。你拿什么证明她是你女儿？
有本事你让我带他去做亲子鉴定，让我亲眼看着结果出来，你敢吗？你疯够了吗，顾廷琛？你算什么男人？初月活着的时候，你保护不好他，他死了，你连个长得像的都不放过。现在知道后悔了，你早干什么去了？他就没死，他就站在那儿，就算他没死。他也绝不会原谅。我叔叔是坏蛋，他打爸爸。小乖，我顾廷琛，无论我们有没有登记，我的丈夫小乖的爸爸，只有叶修言一个。麻烦你以后不要再来打扰我们一家人的生活。修言。小乖，跟爸爸说再见。再见。在家听妈妈话呀。走了。林小姐，顾少来这儿干什么？我是来给小乖送玩具的。你要是再来纠缠我们，我只能报警了。小乖，顾叔叔请你买来玩具。爸爸会给我买的，妈妈讨厌你，我不要。小乖，我们走。韩初月，小乖他到底是谁的孩子？顾廷琛，你这话什么意思？我跟我丈夫很恩爱，小乖喊你是谁的孩子？这是我找人话。预测我跟我太太未来孩子的长相，你熟吗？部长可真闲，别自欺欺人了。顾廷琛，你要是有妄想症的话，就应该去医院治，别来骚扰我。更何况。天天说我像一个死人，真晦气！初月，我已经做了不好的事情，伤害了你。顾廷琛，松手！让你松手！你给我松手！你个疯子！小乖，没事吧？对不起、啊。顾廷琛，起来！你到底要干什么？顾凌晨，你还是觉得我像你那个死去的太太是吧？这样呢？还像吗？顾总，再不走就打扰我和我太太的好事了。迟来的阳光照不了枯萎的花，和我告别吧。黄立生，顾少，有什么吩咐？这次的项目大会上，我不想看你的心愿。明白，我给他找点麻烦。喂？什么？好，我这就过去。怎么了？不知道是谁对外发布了一份关于我们的虚假报告，舆论太猛。明天就是风行的项目大会了，我担心这些负面新闻可能会影响到夜市。怎么会这样？一定是顾凌晨，你去找他。一定是顾凌晨，你去找他。哎，楚月，你别去，他这么针对我，肯定是为了报复。你去了，正中下怀。小野，报复是我的选择，不是你的，我不能拖累你。这件事你交给我，明天的项目一定是夜市。可顾凌晨他，你放心。
得先跟大家说声抱歉，这次项目大会之所以定在晚上，主要是我今天才回国，这个时差呀还没讨过来呢。叶氏的负责人不是没到场吗？叶氏昨日传出虚假账目的负面消息，今日应该是不会来参加了。行，那我们这样就开始吧。刘总，这是我们顾氏的成员，您过目。顾定琛，好好享受吧。顾定琛，好好享受吧。怎么回事？赶紧去看看。顾少，别碰我！没想到这顾少居然有隐疾，这可是大新闻。这下国际股市啊是拿不到这个项目了。哟，顾少怎么坐地上了？这是在玩什么新型的游戏吗？是你做的，对不对？顾少这话什么意思？我可是刚到，更何况我干什么了？能把顾少吓得这么狼狈，刘总，不好意思啊，叶氏有些事情要处理，就来晚了些，看你久等了。这是我们的诚意，顾氏能给多少，我们给双倍。呵呵，早就听闻叶氏出了个女强人，李小姐果然令我佩服。合作愉快，合作愉快。你什么意思？你放开！韩卓远，你这次回来到底想干什么？够了！你这次回来到底想干什么？够了，顾定琛，你要那么想念自己以前的夫人，倒不如一头撞死去陪她，在我这儿演什么深情啊？楚云，以前的事儿，我们好好说清楚，好不好？韩楚云已经死了。我管你是人是鬼，想抢走顾定真，也别怪我对你下狠手。为什么？我到底在心软什么？那么疼你，你为什么要害他？我说了，不是我。你说不说实话？有本事你就掐死我，反正我也活够了。你以为我不敢吗？韩志远，一个女哥就应该死在那个小县城里。你是韩春韵吧？你女儿刚才晕倒了，刚送到医院，你赶紧过来看看。这，我女儿怎么样了？你就是小女孩的家属吧？没事，现在抢救完了，已经没事了。不过，她现在情况很不好，再拖下去的话，早准备跑。楚月，楚月，你没事吧？楚月，楚月，你要干什么？我要去找顾天辰。他是小怪的爸爸，他应该可以成功配型。我要去找楚月，你冷静一点。他是小怪的爸爸，他应该可以成功配型。我要去找他。你能不能冷静一点？
你已经开始新的生活了，现在去找他，不是前功尽弃了吗？你忘记之前他怎么对你的？你还奢望他救小乖吗？小燕，小燕，我该怎么办？我该怎么办？放心，这件事情我一定会处理的。小乖的配型我已经托人在找了，很快会有消息。别怕，有我在。李总啊，这个忙您可得帮帮我。哎呀，苏小姐，你这可是难我为难啊！这林小姐是叶氏的夫人，万一叶少追究下来，我可吃不了兜着走。李总，我不会让您难做人的。这今天你帮了我，日后我们故事也会帮衬着您。您知道，这枕边人的耳旁风最管用了，是不是？好，苏小姐既然这么有诚意，这忙我肯定帮。事儿别办砸了。苏小姐，您放心，这事儿啊准成，一个小姑娘还能斗得过我们这些男人吗？事成之后，好处少不了你的。我管你是林知晓还是韩春月，敢勾引我男人，我让你吃不了兜着走。奇怪，李总约了这里，昨人还没来。林小姐，李总让您稍等一下，还有些堵车。苏小姐招惹的事，你们可别办砸了，否则有你们好看。顾超，顾超，我刚刚看见个新鲜事儿，那夜市的林小姐一个人去了楼下那家魅力 KTV， 听说那个地方乱得很，说不定是想靠身子捞点什么单子。这夜市败事，顾总，不是顾总，你去哪儿？我还没讲完呢。<笑>这小妞长得可真水灵啊！今天这活儿可是赚大了。哎<笑>呀，可盛，你说她这小身板能受得了吗？<笑>小美人，我来了。<笑>哎呀，这这这！追，追，追！冷静我送你去医院。冷静我送你去医院。顾天琛，你对知晓干什么了？快，送他去医院。不用你说，她是我太太，你离她远点。没事吧？事儿办妥了没有？苏小姐，您放心，现在呀、啊，那林知晓正和那两个大汉开心着呢。他该好好谢谢我，替他找到了如意郎君呢。你说什么？顾天真救了他？什么？废物！秀云，你醒了。秀云，自己说话，好好休息。你
，你又救了我一次，我好像看到了顾廷琛，是他吗？我进去的时候，顾廷琛正抱着你，要把你带走。楚月，当时秀妍，我想一个人待会儿，你先回去吧。那，你好好休息。顾少，您醒了。他们。嗯，您放心，林小姐在隔壁病房，叶少爷正在照顾她。你没事吧？你说呢？看到我没事，顾少是不是特别失望啊？楚云，你是不是误会上了？林知晓，你把顾廷琛害成这样，自己是好多东西站在这儿吗？他活该。你，苏小月，廷琛哥，他这么害你，你还要替他说话吗？苏小月，道歉，对不起。行了，你们俩夫妻不用在我面前上双簧。这次的事情，顾氏得给我一个交代。你觉得是我在算计你？不然呢？在你心里，我是这样的人。那顾少以为自己是个什么样的人？林直想，你自己是一只骚狐狸，在 KTV 做了见不得人的勾当，可别赖在我们顾氏的头上。真是奇了怪了，苏小姐是怎么知道？ KTV 里面发生了什么呢？难不成这件事，苏小姐也参与了？拉倒些什么呢？廷琛，你别听他瞎说，我怎么可能会去做那样的事情呢？是不是瞎说？我会查清楚。如果被我知道背后的人是谁，我绝对不会放过他。你们俩夫妻要养回家也，也够陪你们耗。林小姐，我有个疑问，想请你解答一下。你还想怎么样？我查过你在医院登记的资料，上面显示你是单身。那你跟叶修言是什么关系？还有那个孩子？调查。我跟修言是在国外认识的，回国之后。还没有来得及办手续，这很奇怪吗？巧合太多就不能叫巧合。我已经解释过了，怎么揣测是你的事情？一样的血型，一样的年龄，一样的长相，你还说你不是他？一样的长相，你还说你不是他？你放开！秦琛，你清醒一点，这是我太太。你一直带着手套，是害怕留下指纹吗？我这有含出孕的指纹，你敢不敢对比一下？我小时候贪玩，不小心碰到了腐蚀性的化学试剂，重度受伤，指纹早就没有了，还怎么做比对啊？太久远了，跟上辈子的事情一样，怎么可能还记得？就为了躲开我，知道吗？你就这么恨我，恨到要用这种极端的方式抹去自己存在的痕迹。顾廷琛，你之前对初韵做了那么多混账事
，现在又来骚扰我夫人，你以为有故事就可以胡作非为了吗？这一切都是你计划的，你给我听好了，不管用什么方式，都会让朱云再回到我的身边。小云，你害了我，害了苏怡，我要让你一命偿一命！小月，婷婷办了宴会，听说他又邀请了那个冒牌货。这个林志强还真是阴魂不散。不过，也想抢走我顾太太的位置。休息。顾景琛，你是不是疯了？你把小薇带哪儿去了？林小姐不肯赏脸来参加我的生日会，那我就只好先把小薇接过来了。顾景琛，我警告你！地址我已经发给林小姐了，等会儿见。该死的顾景琛，居然还不出现！婷琛居然把这个女人给请来了，我也不知道她到底是怎么想的。就是啊，整了个跟韩初云一模一样的脸，估计花了不少钱，就是为了接近顾少。哎，你们说啊，她偷脸也不知道偷个长得好看人点的脸，偷个死人脸，真是不嫌晦气。<笑>苏小姐。好久不见了，不好意思啊！我操！小月，林志祥，小月，先回家换身衣服吧，等会顾少看见该生气。这样子回来再收拾。走了。好像吗？小辉呢？他玩累了，我已经把他送回去，你回家就能看见。你就这么不想看见我？顾廷琛，你到底要干什么？你想让我怎么做？松开，松开。对不起。怎么样？我的全家福拍的不错吧？你还真是用心良苦。如果你想报复，可以冲我来。但是小怪他是我的孩子，不是叶秋远的。疯子！他的爸爸是我。顾凌晨，你看清楚了，小怪的爸爸不是你怎么了？看你心情不太好啊！我在想，我是不是太自私了？小怪他毕竟是顾廷琛的孩子，你不会还舍不得顾廷琛吧？怎么可能？我只是担心小怪。顾廷琛是他父亲，是最佳配型对象。不要担心了，小乖的配型我已经托人在找了，很快会有消息的。小乖，来，爸爸抱
不少。上次 KTV 的事情已经查清楚了，是夫人做的。把他给我叫过来。是。廷琛。今天不是要加班吗？这么晚还叫我来，是有事儿吗 ？KTV 的事是你做的，不是我。我到底做错了什么？如今你为了一个只是跟他长得像的女人，连我们夫妻这么多年的情分都不顾了吗？连我们夫妻这么多年的情分都不顾了吗？闭嘴！你别忘了，顾廷琛，当年是你让韩初云下跪磕头，他死了，你有责任。让你闭嘴！我偏要说，是你亲手杀死了韩初云，是你把他送进了地狱。你给我听好了，我顾廷琛这辈子只有韩初云一个太太。你别忘了，我们这是假结婚。哎呀，冷静一点儿，找俺来有正事儿。你找我能有什么正事啊？除了偷情就是害人，说我就想害谁呀、啊？你还好意思说呀你？要不是你这么废物，我又成天在顾家提心吊胆的待着吗？哎呦，亲爱的，咱俩好不容易见一次面，要不做点有意义的事啊？哎呀，脑子里一天天全是这种事儿，也不知道帮我撒撒气。哎呦，我的姑奶奶，谁欺负你啊？告诉我，我帮你收拾他。还不是林知晓那个贱人，韩初运那个冒牌货，他快把顾廷琛的魂都给勾走了。我告诉你，顾廷琛要是跟我离了婚，顾氏的财产，咱俩一个子儿也别想分到。这个事儿交给我呀，我来帮你收拾。哎呀，哎呀，你撞到我了，裴姐！啊，哎呀，疼死了！啊啊啊！这样行了吧？撞到我没那么简单。那你想怎么样？小妞长得不赖嘛，有没有男？别给脸不要脸啊！你要再这样，我就报警了。喂，你女儿现在在我手上。你是谁？我女儿在哪儿？想救你女儿，来南郊废弃工厂。你别伤害她。对了，别报警啊！报警你永远见不到你女儿了。掌柜。哎呀，林小姐、啊，来的挺快呀、啊。想干什么？放了我女儿！你女儿现在在我手里，求人可不是这个态度啊！你们想要钱是不是？多少钱我都给你们，不够我再转。这可不是钱这么简单的事儿啊！那你想要什么？只要你肯放了我女儿，你要什么我都给你。林小姐。我这俩兄弟呢，喜欢你好久了，要不你满足一下他俩啊？<笑>你混蛋！别动他！怎么样啊，林小姐？你有什么你冲我来，别伤害我女儿。既然这样，林小姐表示一下诚意吧。穿衣服可不好服侍人呢、啊。
，起来，把他衣服给我扒了。李小姐，想不想要你女儿了？稀<笑>客啊，啊，顾少都请来了。黄老师，跪下来求呀！我数三声。如果你要是不跪，我给他收尸了。三、二，<笑>堂堂一个顾少，他也不怎么样啊。我这个人心善，向来喜欢成人之美。如果不喜欢让林小姐完成游戏，那你来替他吧。顾少如果喜欢一命换一命，要可以考虑放了林小姐，怎么样？<笑>顾林晨，不要！爸爸，别害怕，你最好说话算数，要不然我走回都不会放过你。放心吧，他没事，保姆已经安抚他情绪了。顾天真呢？他还好，没有伤到致命部位，已经抢救过来了。楚月，对不起啊，这次是我没有保护好你和小乖。不过，凶手马上就会抓住你。等着吧，过不了几天，你就会知道了。苏小月，陆瑶，你现在可是逃犯，这里是故事，你赶紧走，他们都来抓你呢。别忘了，我是给你工作的。告诉你，如果我要是出了事，连你一起带下手。别忘了，咱俩可是一条绳上的蚂蚱。亲爱的，你说什么呢？我怎么可能会丢下你啊？你放心，我会想办法帮你逃出去的。是吗？你现在要不要表现一下呀？<笑>真是精彩啊！苏小姐还真是能言善辩，这么多人眼睛看到你，还这么能颠倒黑白，真香！又是你搞的鬼！够了，林晨，都是这个人非礼物，我这么爱你，怎么可能会做那样的事？我根本就不认识这个人啊！小月，你个贱人！我都亲眼看到了，你还在狡辩。这跟你没什么好说的。这次的事情肯定和苏小月脱不了关系，可惜没有证据，让她躲过去了。当年诬陷我害死苏怡的人也是他，我看这次的事情也一定是他干的。迟早有一天，他会露出狐狸尾巴的
。对不起，林总，这位先生非要闯进来见您。没事，先出去吧。顾廷琛，你的家事都处理好了吗？来这儿干什么？那天我受伤的时候，你是来救我的，对不对？你救了我女儿，我很感激，但是别的感情。抱歉，对不起，是我没有处理好自己的家事，就给你带来个困扰。我到现在才知道苏小月她是一个什么样的人。回去我想问一，原来是我太尽心她了，伤害了你。还有那天，我听到小鬼他叫我爸爸了，我不逼你。还好上次的事情没有对小关造成任何影响。小孩子嘛，过几天就好了，放心吧。但愿吧。怎么了？出院。我知道有点突然，不过我觉得真的来不及了。我们一天不真的结婚，小乖的抚养权就有可能被顾廷琛夺走。出院，嫁给我吧。抱歉，小月，我暂时还没有再婚的想法。是因为顾廷琛吗？你还是忘不了他？为什么呀？他行，我为什么不行？秀妍，你冷静一点，你怎么了？对不起，楚月，对不起。以后的事情以后再说吧。只能乖乖回去了。小乖，走，这边。他果然没死。不好意思，林小姐，您的公司并不在此次的收养名单上。是不是搞错了？我都收到邀请函了，怎么可能不在名单上？没有弄错，这个宴会从来只邀请一类的顶尖设计公司。林小姐虽然是新秀，但您的公司还没有参会的资格。那您说，什么样的公司才有参会资格呢？林小姐的公司确实不在收养名单上，但林小姐，她是我朋友。多谢顾少明，不必了。那就可惜了。参加这次会议的可都是业内的顶尖人士，你不是一直都想扳倒我吗？手上没点资源可是不行。顾总，你知道你现在的行为，无异于给杀人者递刀吗？知道。那你要不要？不要白不要。顾总，你身边这位女伴是叶氏那位最近风头不少的设计师。没错，这位就是设计界的新秀林知晓小姐。林小姐，如今你和顾总一起前来，是打算加入顾氏吗？我是叶氏设计师，我的目标当然是打败顾氏，怎么可能替顾氏打工呢？林小姐，你长得很像顾总的亡妻韩初韵。请问您是故意整容成这样来引起顾总的注意吗？林知晓就是林知晓，李小姐下次说话的时候过过脑子。我们大家都是生意人，应该把注意力放在她的作品上，而不是脸。这样的会议不参加就完了。
。为什么帮我说话？我想了很久。过去我从来都没有在意过你的选择，但现在不管你是不是他，我都应该尊重你。叶医生，视频收到了吗？我们见一面吧。傅小姐，这要被人发现了，我可吃不了兜着走。放心，这个药下进去，不出两个小时，体内就不会有残留。你把人带走，剩下的我去做。好。哈哈哈，林小姐啊，真是名不虚传啊，果然是夜市的大美人来，我再敬林小姐一杯。好，林小姐豪爽。哈哈哈。来，林小姐，我再敬你一杯。洪总。我实在喝不了了。我今天过来是给您谈项目的。你看，既然喝不了了，那我就送林小姐上楼休息吧。走吧。为什么？走吧。你干什么？你别碰我！你别碰我！韩书记，顾总，你是不是想死？顾总，这都是误会。顾总，谁让你干的？是是苏小月让我干的。这到多长时间了？县里的应该得手了呀。你怎么在这儿？出运人呢？他不是帮你谈生意去了吗？你忘了？文老板把他灌醉，你把他救走，然后生米煮成熟饭，我们说好。你他妈还敢耍我？我没耍你。不信你自己上去看。顾廷琛已经把出运带走了，姓文的亲口指认，是你让他给出运酒里下药，毁了他的清白。什么？顾廷琛已经知道了。苏小月，我警告你，休想再利用我对付初印，再让我知道你对初印不利的话，我会连着今天的账一起算。韩初印到底有什么魔力？你们一个两个的都为他找。哼，我要让他万劫不复。不顾总，这是一张我调取六年前苏小姐的银行流水。您突然要查这个，是发生了什么事儿吗？想要买通那么多人，一定要花不少钱。六年前，苏小月一口咬定是韩初英害了我，但是我从来都没有怀疑过他。现在看来是我错。顾廷琛。总算是开始怀疑了。把录音发给苏小月，她肯定喜欢这个礼物
顾庭琛是已经发现，当年的事是我做的了。不行，绝对不行！他要是知道是我做的，是不会放过我的。你叫我来干什么？出事儿了。顾庭山好像发现，他母亲六年前的死跟我有关了。这跟我有什么关系？你别忘了，当初给顾庭生妈妈的车动手脚的，可是你。诬陷韩初韵，做假证的人都是你。我们是一条绳上的蚂蚱，你如果不帮我，我们就同归于尽。说吧，你想让我怎么做？除掉韩初玉。好，我们分头行动。初玉，当年的事情我已经查清楚，是苏小月她一手造成的。对不起，是我误会了你。顾总，犯错的人就应该付出代价，所以你的道歉，还是跟你死去的妻子去说吧。好，查清真相，是我替你的妻子鸣不平，没有别的意思。顾总可千万别误会了，既然事情都已经查清楚了，那我们以后就不要见面了。韩初玉，没想到你还真是命大。不过这次，我看你啊，就没那么容易活下来了。不是，你还真是条忠心的好狗啊！跟了苏小月这么多年，你就不怕跟她一起下地狱吗？闭嘴！你以为我会受人挑唆吗？只要杀了你，我和苏小月做的事情就都死无对证了。你还不知道吧？苏小月已经在顾庭琛手里了，你以为你逃得掉吗？韩初云呢？什么韩初云？他不是已经死了吗？我真不懂你说过。你说不说？我说过了，我不知道。你自己信吗？顾庭琛。我在你身边待了这么多年，为你付出了这么多，你眼里面为什么只有他韩初韵呢？可是顾庭琛，你还不知道吧？你逼死他的时候，他肚子里还怀着你的孩子呢。在我里面，他在哪儿？你知道。好，何秘书。你如果对我下狠手，我是不会让韩初玉好过的。张婶她见不到你的死，你在她等候什么？既然你不愿意说，那我们就慢慢玩。你说不说？我不知道。小月，不
为什么不接我电话？张婶，你要现在放了我，我兴许可以帮你说几句好话。少废话，我可是帮着舒小月一起害死了太太，少爷怎么可能放过我？出去！顾凌晨，张婶，我出去放了，我可以继续往北走。真的吗，少爷？您真的可以放过我吗？真的，放开我！骗我，去死吧！出去，出去醒醒。金家国的领导，现在只是替外场，不是让你。万一这个事情让护士来就行了，不用等我。顾总不用装可怜。潘楚雨，你一定要这么狠心吗？你不也一样吗？当初看着自己的妻子死在自己面前，陆狠心，我还比不上顾总的一半呢。在你伤没有养好之前，哪都不许去。顾天真，我不是你的谁，你没有资格限制我的自由。那小乖呢？白血病随时都会恶化，他的骨髓到现在都没有找到，对吧？你调查小葵，你到底想干嘛？不会，我只需要你把病养好，要不然到时候我就封锁全城的医院，让他无处医治。就算是叶修言来了也没办法，我说到做到。顾东辰，你比我想象的还要无耻。好。我们很亲密。做什么？你要的不就是这个吗？你救了我女儿一次，也救了我一次，就当我还你了顾少，顾少，他怎么样？李小姐没事，你都在这守了一夜了。这是你让我做的对比检测，结果出来了。您是对的，林小姐就是少夫人。我知道。顾少，有件事情我想，您应该知道。所以当年我妈车祸，她是想献血的，只是因为怀孕才不能出血，并不是苏小月所说的，是她不愿意救吗？没错，当年韩小姐本来想留掉孩子，但是身体条件太差，流产对她伤害更大。为什么不早告诉我？韩小姐让我替她守住这个秘密，我必须得尊重病人的意愿。后来，苏小姐也找过我，给了我一笔钱，让我彻底销毁了报告。那那个孩子是什么时候要的？就在车祸前不久，那会儿刚一个月。五年前，一个月，那小乖就是我的孩子。没什么想说的吗？
是又怎么样？所以呢，你想说什么？我们重新开始，好不好？我发誓，我以后再也不会怀疑了。不好，顾廷琛，五年前的韩秋云已经死了，他怎么死的，你比我更清楚。现在你一句轻飘飘的道歉发誓。他就能活过来了，楚言，我实话告诉你，小乖不是你的孩子。五年前我经历了那样的折磨，我能活下来都是万幸了。你凭什么觉得我们的孩子也能活下来？不可能，你撒谎。顾廷琛。就不要再自欺欺人。那你说小乖他是谁的孩子？是谁的都跟你没有关系。五年前我问过你的，你当时怎么回答我的？你忘了？顾少，你没事吧？你说。他是不是再也不会原谅我了？顾少，他，顾少，楚言，你还在干什么？小乖。你怎么来了？有听说妈妈受伤了，爸爸又不带我过来，然后呢，我就自己偷偷跑过来了。妈妈已经没事了，小乖以后不能自己一个人跑出来了。好的，妈妈。顾叔叔，谢谢你救了妈妈。那你要怎么感谢顾叔叔？嗯，不知道。不知道，知不知道？<笑>知道，知道。顾叔叔，你能不能带我去游乐园玩，也带上妈妈？那你求求我。嗯、啊，求求你了嘛，拜托，拜托。或许我真的不应该当了他们父女的情分吧，楚云，再给我一次机会，好不好？小乖，下来自己走。你顾叔叔伤还有伤，不能一直抱你。没关系，抱着小乖，伤好了更快，对不对？对。行了，放他下来。完了，妈妈生气了。怎么了？是不是碰到伤口了？我就知道你是关心我的。没办法，你妈妈就是难过。你们在这等我，我去买水。遵命。遵命。爸爸，你是不是很喜欢妈妈？你知道什么叫喜欢？你和叶叔叔看妈妈的眼睛都很像，不过你看妈妈的眼睛有点难过。是心痛，我曾经那样伤害过他，但是也很庆幸，我
还能再拥有它。韩楚韵，你为什么要践踏我对你的感情？你干什么？小怪在车上。他睡着了。再说了，你不会以为我对你做什么吧？放心，我以后再也不会逼你了。郭廷琛，你到底想干什么？今天我很开心，谢谢。建议送我们回来。你打算什么时候搬出来？我暂时还没有这个打算，以后的事情以后再说吧。怎么还没睡啊？睡不着，小乖呢？他房间呢？我给他冲杯牛奶。今天你和小乖去哪儿了？小乖来医院找我了，我就带他去公园逛了逛。怎么了？就你们两个吗？还是和谁一起啊？你查我，秀妍。这些年我很感激你。感激我。就忘不了顾廷琛吗？你怎么了？说呀！你今天是不是和顾廷琛一起出去了？为什么呀？你不是说过你要忘了他吗？你不是下定决心报复他吗？你冷静点。我是说过我要报复他，可是顾廷琛两次救了我跟小怪的命，而且他是小怪的父亲，你知道的。韩初韵，他那么伤害你，你却忘不了他。我对你的好，你却视而不见，你真下贱！你说什么？我对不起啊，朱云，我累了，我先回房间了。朱云，我明天会和小花搬出去的。楚月，这是你逼我的。秀月，感谢你这段时间的照顾。可是友情，的确无法和爱花等好。小乖，你走吧。小乖，小乖，小乖，你怎么了？你醒醒！顾鼎琛，小乖晕倒了，我现在送他去医院，你赶紧过来。小乖，你坚持住，妈妈在这儿呢，没事。顾叔叔，你一定要替我照顾好妈妈。小乖，女士。手术室家属不能进，你还是赶快去找佩晴吧。顾廷琛，我求你，你救救他，他是你的女儿。顾廷琛马上会和小乖做配型，该怎么做
，你心里清楚。青叶子放心，一切都会按照你的吩咐进行。还有，小乖这次病情突然恶化，你看要不要做进一步检查？不用了，小乖的病情恶化是早晚的。是，去吧。怎么样？什么时候可以手术？小乖不是我的孩子。你说什么？为什么骗我？为什么给了我希望就让我失望？顾廷琛，小乖就是你的孩子。我也希望他是我的孩子。这怎么可能？这报告一定有问题。顾廷琛，他到底是谁的？顾廷琛，我告诉你，如果不是小怪情况危急的话，我也不会来求你。既然你跟以前一样不相信我，那我跟你没什么好说的。初雨，发生什么事了？我回家看见行李，以为你带着小乖走了。医院联系我才知道你在这儿。小乖突然病情恶化，需要马上进行骨髓移植，但是我不知道为什么顾定成跟他。初雨，你先别急，有什么事情我们一起解决。我该怎么办？我现在该怎么办？我现在就联系血库，先掉血。喂，那边有消息了吗？什么？怎么了？全城的血库都被封锁了。为什么会这样？我想。能做到这样的，只有顾廷琛了。顾廷琛，顾廷琛，出院。小怪怎么会不是我的女儿？这怎么可能？这报告一定有问题。如果不是小怪情况危急的话，我也不会来求你。既然你跟以前一样不相信我，那我跟你没什么好说的。小乖，你一定要坚强，妈妈一定会想办法救你。小乖怎么样？顾廷琛，一个孩子你都不放过，你算什么男人？你在说什么？你别装了，不是你让人封锁了全城的血库吗？我没有下过这样的命令。顾廷琛，你来这里干什么？还嫌害小乖不够吗？秀云，不用跟他废话。顾廷琛，你既然不相信小乖是你的孩子，那就请你以后不要再出现在我们的生活里。出去，出去，不然我就安保了。出去，有我在，一切都会好起来的。顾少的脸皮比我想象中厚多了，赶都赶不走啊！我做九哭的事情不是我做的，就算小乖不是我的孩子，但是我有出院。说的真感人啊！不过顾少想过没有
。你说的这些话，冲云会信吗？我早就跟你说过，你做了那么多伤害他的事，你们之间的信任早就不存在。这个就不用，我自己回家去。好啊，我祝你成功。对了，我劝你现在赶紧从医院离开。初运现在最不想见到的人，就是。我。这一切到底是哪出了问题？不对，我居然忘了。叶修言才是最能在医院动手脚的那个人。谢谢你救了我。不过真是没想到啊，看似菩萨心肠的叶医生，竟会对一个小孩子动手。想要韩初月永远留在我身边，必须让他恨透我的精神。最好的办法。就是让他以为是穆东山害了孩子。合作愉快。谁？都是你把我害到这般田地的。苏秋月，小薇她只是个孩子，你也下得去手。我为什么下不去手？你、韩初韵，还有这个孩子，都得死。是不是叶修言染做的？这是你们罪有应得。何秘书，苏小月杀人未遂，报警。是。报、哦。丁晨，陆丁晨，你不能这么对我。顾少，您私自调看病房，林小姐正在发脾气呢，您看需不需要去解释一下？顾廷琛，你为什么没有经过我的同意，就给小盖换了病房，还把我关在这儿？我是为了你们安全着想。安全？你以为我还会相信你吗？张开！刚刚苏小月就已经想对小怪下手了，如果不是换了病房，小怪现在已经出事了。苏小月，他不是被你关起来了吗？怎么可能在这儿？是叶修言放他出来的。这一切都是他的安排。喂，什么？苏小月失败了？看来没有接着演戏的必要了。顾廷琛，你知不知道今天说什么？五年前，如果不是修言，我早就死了。何况他怎么可能害小乖？他在骗你，朱云。他现在为了得到你，什么事情都做得出来。相信我。小乖呢？叫小乖。
你别着急，我去找。你别装了，是不是你让人把他带走的？他干什么的？顾廷琛，像你这么狠心自私的人，五年前你都不要他，现在怎么可能想着救他？说，你到底把小怪藏哪儿了？楚雨，你冷静一点。顾廷我真的搞不懂你，到底什么才是真的？你不就想让我离开叶修炼吗？你让我再死一次都行。我求你，你把我女儿还给我，我求你。朱茵，你相信我，你做了那么多伤害我的事。抓不了小怪做检查的医生了。顾总，韩夫人，韩小姐，韩小姐，苏小月供出来，支持了的人是叶秋妍。顾少想着叶秋妍不会亲自出面，叶妹肯定有她的帮手。我找人查获小怪的病因，他的病情一直很稳定，但是突然变成这样，医生也觉得蹊跷，所以我就怀疑。是有人动了手脚的。这几个数值按理说不会飙升这么多，除非，除非有人给他吃了不该吃的东西。后来我派人去叶家搜查过，他们处理的很干净，但是在垃圾桶里发现了一个杯子，在杯子里面，我们化验出来了毒药。小关，喝牛奶。喝完早点睡啊。嗯。小怪的牛奶味，每晚睡前修炼都会给小怪冲牛奶。我们吵架，我说要搬出他们家的那碗，他也给他冲。我们吵架，我说要搬出他们家的那碗，他也给他冲了。是我害了小怪，是我害了小怪。这不是你的错，叶修言要害我们的女儿，我不会放过他的。何秘书，记住，明明中毒，小怪的检测报告却很正常，给小怪做检查的和给顾少做亲子鉴定的都是同一个医生。就是他，顾总，我只是个拿钱办事的，顾总，我我我真该死，顾总，你原谅我吧，我伤有老下有小。我女儿现在在哪儿？我真不知道啊，我只是一个跑腿的，我连跑家都没有去。我我知道错了，顾总。带下去，顾总，饶命啊，顾总！我听见了，该怎么办？小光肯定被叶璇带走了。顾总，我在哪？不管有什么办法，我都一定把小光安全的带回来。叶修言，有什么事你冲我来，放了孩子，放了孩子。顾廷琛，这会儿你倒是演起好爸爸来了。叶修言，你是不是疯了？小怪是你看着长大的，你别伤害他。我确实是疯了，我是被你逼疯的。顾廷琛，你演什么好男人啊？当初他怀着小怪，被你折磨成什么样？他们的命都是我给的。可是呢？你说几句好话，他们还是要跟你走。叶小燕，我求你，你放了小怪，你和我，你冲我来，你放了他。放了他可以，我在医院仓库后门，你自己来找我。楚雨，他现在已经完全失控了
，让我去，我怕他会伤害你。他说了让我一个人去，我不能让小花出任何意外。叶修远，我来了，你在哪儿？我就知道你会来的。顾廷琛呢？你不是让我一个人来吗？小怪呢？别急啊，我们先聊聊。修远，你为什么会变成今天这样？小怪他叫了你这么长时间的爸爸，你不会做这种事情。小怪是无这一切，不都是因为你吗？是我的错，你恨我是应该的。我的命是你救的，现在你要拿，就拿去。你以为我让你到这儿来是干什么呀？五年前你救了我的命，给了我新的人生。你的恩情我永远都不会忘记。恩情？你对我就只有恩情是吗？你说这话是什么意思呀？啊，楚月，我对你这么好，你还是忘不了那个顾廷琛是吗？虽然我告诉过你，你在我心里一直是很重要的人，可是但不是爱人，是吗？安初月，我不信，我不信你没有对我一点动心。李初月，顾雨顾天琛。真是你懂我懂我，让人羡慕。叶修远，你逃不掉的，你把小怪藏哪里？修远，我求你，你收手吧。收手。<笑>小怪，放了他！叶修远，你把小怪怎么了？放心。只是打了一针镇定剂，怕他吓着而已。顾廷琛，这五年，我看着小乖出生，说话、走路，在我心里，我拿他当我自己亲生女儿。我觉得我们才是一家人。凭什么？凭什么你一回来，我所拥有的一切都要还给你？你要是个男人，就冲我来，把他们放了。你让我做什么都可以，做什么都可以，好啊。那请顾总跪下求我，求我放了你的女儿。我希望你说话算话。太感人了，顾廷琛，堂堂顾少。现在像个摇尾乞怜的狗，这滋味好受吗？叶修言，你现在满意了吗？楚月，你为什么这么对我呀？是你说的呀，你忘了吗？你说你要看到顾廷琛狼狈不堪的样子，你看到了，我都是为了你啊，怎么你还恨起我了呢？恨我也好，总比忘了我好。朱远，我知道，在你心里我永远比不上顾廷琛，甚至连个位置都。我累了，下辈子，希望你能给我个公平竞争的机会。
只要你好起来，我们重新开始，好不好？顾定真，你给我听着，你要是死了，我立马带着小乖嫁给别人。你就知道。别哭了，准备手术。顾总，你现在失血过多，铁血骨髓会有生命危险，你确定要继续做手术吗？继续。小乖。爸爸在哪里呀？爸爸，为什么不等爸爸一起啊？我现在才回来看妈